ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் கிச்சன் டிக்ஷனரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கேபேஜ் மசால் வடை அதாவது கோசு போட்டு மசால் வடை இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலைப்பருப்பு ஒரு அழகாக கூற வச்சுருக்கேன் அதுலேயே ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கோசை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப்பு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பச்சை மிளகா ரெண்டு மூணு இதில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தால் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவை இப்போ ஊற வச்ச பருப்பை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம் குற குறன்னு அரைக்கணும் ரொம்ப மையாக அரைச்சிட்டா வடை வந்து அடைக்கும் சாப்பிடும்போது தொண்டையில் இப்போ அது பாதி அரைச்சிருக்கோம் ஸோ இதுலேயே இந்த இஞ்சி பூண்டு சோம்பு மூணையும் சேர்த்து அரைச்சி அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காய பொடி கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் வெங்காயத்தாள் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கோஸு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டதுனால பச்சை மிளகா பூண்டு எல்லாம் பிள்ளைங்க வாயில் மாட்டாது நிம்மதியாக சாப்பிடுவாங்க வடமாவும் ரெடியாக இருக்குது பொறிச்சு எடுக்கலாம் இதில் காய் கோ எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால பிள்ளைங்களுக்கும் கோஸ் சாப்பிடாத பிள்ளைங்களுக்கும் இதை சாப்பிட்ருவாங்க இதில் இருக்கிறதே தெரியாது இப்போ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அந்த வடையை இப்போ வடை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை கடாயில் ஊற்றி சூடு பண்ணுவோம் அது சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே வடைகளை தட்டி வச்சுக்குவோம் பொறிச்சு எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் தட்டிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு தட்டி வச்ச வடைகளை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துருவோம் வடையை நல்லா அழகாக ஷேப்பாக தட்டிக்கோங்க ஒரு பக்கம் வெந்து வெந்திருக்கு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடுவோம் நம்ம அப்பப்போ திருப்பி போட்டால் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக வரும் ஒரேடியாக ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த பக்கம் திருப்புனீங்கன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் வேக வேக திருப்பி திருப்பி போட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாக டேஸ்டியாக உள்ளே வெந்து நல்லாயிருக்கும் இப்படி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் அதை ரெடியாக போகுது ஸ்கூல்லேருந்து வர பிள்ளைங்களுக்கு இதை பொறிச்சு கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பருப்பில் இருக்கிற புரோட்டீன் கோஸில் இருக்கிற சத்து எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்கும் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துருவோம் உடனே தட்டில் போடாமல் கொஞ்சம் இப்படி இறுத்தி போடுங்க எண்ணெயே இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் வடை இப்போ ஏதாவது ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு இப்போ ரெடியான வடைகளை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டு சூடாக 
தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிடலாம் வடை ரெடி கோஸ் மசால் வடை நாங்கள் பண்ண கேபேஜ் வடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கிச்சன் டிக்ஷனரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்